quello che possiamo vedere in Dolomiti all'inizio della loro lunga storia è Fossil remains of terrestrial organisms witness the beginning of the Dolomites history when alluvial plains were crossed by rivers and lakes con uh, dei fiumi, dei laghi e attorno a questi corsi d'acqua c'erano evidentemente Most plants growing along the banks were fairly different from the modern ones, but similar ones have survived. Le araucarie che troviamo ancora in Sud America. Araucaria, for example, still lives in South America and the Far East. Quindi queste piante hanno lasciato i loro resti fossili che vediamo su queste lastre. It is like so that on these rocks we can see a few of these fossil plants. The most famous among those collected in the Gardena Valley is called Ortiseia, after the city of Ortisei. Ed è una conifera primitiva appunto collegata alle This primitive conifer is linked to the modern Araucaria and its beautiful fossils of branches and cones are exhibited here. I frutti di queste piante. La sedimentazione è però generale di quelle che poi eh, i geologi hanno chiamato The rock forming the unit now called Arenaria di Val Gardena or Gardena Sandstone is mainly made up of sand that accumulated during the Permian period and then hardened. Arenaria non è nient'altro che una sabbia che si è cementata e quindi è diventata dura. Its red color characterizes the equestrian site and comes from grains being eroded from the underlying red porphyry as well as the subaerial deposition environment in warm and dry climate. Tutto abbastanza arido e quindi c'è la tendenza ad arrossare un po' queste rocce. Quando le arenarie sono fini ci permettono di conservare ottimamente i resti delle piante e non solo The fine grain sandstones allow the preservation of leaves and wood and sometimes even some cellular structures can be identified. Ma soprattutto, tenendo presente che nei pressi dei corsi d'acqua queste sabbie fini diventavano umide ma compatte, gli animali che vivevano... Fossil footprints are quite commonly found as well. The animals left their traces while wandering near water bodies on fine and compact wet sands, which were covered by new sediments soon after. Su questo sedimento molto fine e umido che poi sono stati ricoperti, abbiamo avuto la uh, diagenesi, quindi... The diagenetic processes then turned sands into rock, preserving traces and fossils throughout time. Tutta questa successione. Le diverse orme ci dicono che c'erano diverse. Based on these traces, we know a great variety of animals lived in this habitat, even though their skeletons are rarely found as the continental environment is hostile to fossilization. Era favorevole a questa conservazione. Via via che si procede, si procedeva nel tempo, si andava verso. The following million years, important changes involved this area and sediments witnessed the ingression of the sea. These structures, called ripple marks, were made by waves on a shallow sandy seafloor. Di uh, un metro d'acqua, due metri d'acqua. 